，新年开端，开端火了。明望和关注霎时间向白敬亭涌来，这个眼神清澈、气质温柔的宝藏男孩终于藏不住了。1993年，北京怀柔，白敬亭出生在一个极其普通的家庭中，父亲是出租车司机，母亲是家庭主妇，全家人一直在不同的出租房之间迁徙。但这并未阻挡这对父母不遗余力地培养孩子。蹒跚年纪，白敬亭便开始学习钢琴。有一天，白敬亭放学回家，突然发现逼仄的出租屋里，静立着一架锃亮的钢琴。房间仅容得下一张双人床，钢琴只能摆在狭窄的过道间。昂贵的钢琴就像闯入贫民窟的在逃公主。这种格格不入，让小小的白敬亭感到自卑又心疼。后来，他从他人口中得知，为了买钢琴，父亲找人借了八千多块。学习艺术是一件烧钱的事，家里的存款不够支付长期课程费用，所以白敬亭都是课间上课。每次他都带着一沓现金钱去上课，老师掐点下课后，收了钱便快速离开。从那一刻起，他就明白了，只有拼命学习，才能让父母这份孤注一掷的投资不会打了水漂。于是，高中三年，白敬亭的成绩如同坐上直升飞机。高一时，他的文化课成绩倒数第二；高三时，他一跃升为全校正数第二，考入首都师范大学。大学期间，白敬亭开始发力，他不停地投递简历，参加选秀，面试男孩，练习生。而这样做的初衷，仅仅是想替家人分担一年一万多的学费。有一次，因为面试太晚，错过了回校的末班车，白敬亭就在东直门的长途汽车站坐了一宿。然而，令人遗憾的是，所有面试都没有回音。直到2014年，他的命运出现拐角。2014年，网剧《匆匆那年》招募演员白敬亭跑去试镜，没有接触过表演的他落选了。谁知几天后，他竟然又收到剧组的电话，让他回来再试一次。机会降临，白敬亭岂有放过的道理？熟背台词，琢磨角色心理，对着镜子细抠表情，最终他顺利拿下男二乔然。这部青春剧之后，校草纷纷找上门来，他接连出演了《旋风少女》《谁的青春不迷茫》《夏至未至》等一系列校园剧。高中生演的太多，连他自己都不禁笑称，怎么总是读不到大学？笑容柔和，性格温暖，白敬亭饰演的这类角色，承担了很多女性观众对初恋男神的完美想象，无疑这是他收割好感的利器，但同时也是他拓展角色的桎梏。其实早在从拿现金上专业课那时起，额外努力就已成了白敬亭的习惯。如何在有限的条件下去争取更大的进步，是他一直思考的课题。面对角色的固化，他想是时候做出改变了。在之后的四部剧里，他终于跳出校草的舒适圈。从职场新人到乒乓球运动员，再到特警以及一人分饰两角，白敬亭稳扎稳打，攻下一个个角色难关。不盲目接戏是白敬亭的聪明之处，但他更高明的是有目的性的选择综艺。除了演戏，白敬亭的出圈有很大一部分要归功于他在综艺节目《明星大侦探》里的表现。在这档豆瓣评分一度冲至 9.3 分的系列综艺中，白敬亭展现了他的多面性。逻辑缜密，待人真诚，曲梗不断，这些难得一见的性格特点，让白敬亭狠狠收获了一波年轻观众的喜爱。透过节目，观众发现与他安静、斯文、没有攻击性的外表相悖的是，他的内心始终理性、独立，充满掌控欲。正如他自己所言，我想做一个支配球的人。所以，为了获得更充分的支配权，即使身处硝烟弥漫的名利场，他也一直选择单打独斗。拍完《谁的青春不迷茫》电影后。曾有相当多的经纪公司向白敬亭抛出橄榄枝，但都被他果断拒绝。他选择和出道时就结识的经纪人一起成立个体户白敬亭工作室。尽管他清楚不与大公司合作势必会流失很多资源，但他坚信打磨好演技，静待好剧本才是真正的王道。事实证明，为了角色，他确实能对自己下死手。在出演《平凡的荣耀》时，白敬亭饰演了一位因晋升备受压力的职场新人。对于这一角色，他有自己的理解。他觉得孙艺秋应该是单薄的、消瘦的，用撑不起的衣服，穿搭出撑不起工作的感觉。为了瘦，那段时间里他苦行僧般的控制饮食，就连一颗花生米都是只嚼不咽。如此折磨之下，身高183公分的他，体重却始终停留在110斤上下。他说，进了剧组，身体就只能为角色服务。白敬亭选择开端，让很多观众有了先入为主的确信感。一位追剧的粉丝发表评论称，看开端仿佛在看《明星大侦探》。这是好综艺成就好剧集的一个典范，也是白敬亭一直不盲目的证明。早在拍摄《谁的青春不迷茫》时，就有不少杂志和商务活动找到他。比起拍戏，这些工作不但轻松容易，而且赚钱快。可偏偏白敬亭反其道而行之，他把拍戏以外的事情统统推掉。
，他的目的只有一个，不分心，只做对角色有用的事。为了戏里的一个镜头，他可以不厌其烦的死磕了一个多月，天天背着二十多斤的滑翔伞，从不同的老楼上一遍遍飞下来。他明明知道滑翔过程中一旦碰到高压电线，可是会有致命危险，但对于演员来说，戏比天大，应是一条铁律。而到了拍摄《你是我的城池》营垒时，他又跑去四川的特警训练基地与特警队员同吃同住同训练，一待就是几个月。在白敬亭看来，作为演员，只有离浮华中心远一点，才能离角色内核近一点。恰如这些年，他始终觉得北京再大都不及他旁边的那座小城，怀柔更令他感到心安。2016年，白敬亭终于在这里安家。那个从小住在出租屋里的男生，最终靠着自己，让父母搬进了他用片酬买下的房子。在饭圈，白敬亭和吴磊、刘昊然、易烊千玺并称四大公共墙头，集没有黑料、品性温良、人见人爱的大众偶像。在女友粉眼中，他是学生时代的初恋，是春闺梦里的少年；在妈妈粉眼中，他是自家孩子期待中的模样，干净健康。白敬亭的经纪人苏伟明曾经感慨，住在出租屋里的这一家人，父母从未对孩子哭过穷，他们总是尊重和支持孩子的选择。这种不放任、义无压迫的家庭环境。为白敬亭提供了成长的力量与底气。如此说来，他的清醒自知，他的冷静理智，他的不争不抢，他的不卷不佛，早已在父母的爱里埋下了种子。关于白敬亭，你有什么看法？欢迎留言。